All right, so what's up guys? Action here. I'm back with another unboxing. So today guys, i-unbox natin tong uh, next ROG gaming PC. So it's a Ryzen uh, PC build featuring the ROG Strix Helios nasa likod po siya. Hindi <laughs> mo makikita. Kung di nyo pa napapanood yung unboxing video ng Helios, ayan, nasa likod, di po nakikita. Uh, you can click the video right here. Okay? So for this build, ang um, budget ito is, ang um, total cost is nasa... 146,000. So, gagawin ko na lang 150. So, sorry. Isa-isay natin, guys, ha? Mamaya, unbox natin siya. So, it's a AMD Ryzen na ROG build. Ayan, makikita nyo. So, some of the parts here is nagamit ko na for mga previous uh, build ko, like yung sa storage. Yung hindi nyo pala kikita yung uh, motherboard last time is Maximus for the Intel. Uh, for the AMD naman, AM4 platform. Po nila is yung Crosshair. Ito is 6 is for the X370. Mamaya, i-explain ko yan, guys. Tapos, uh, for the video card, ayan, X, RTX 2080 ROG, Strix. Tapos, ayan, mamaya guys, i-check natin kasi mag vertical mount ako. I-unboxing natin to. Try ko rin, fit ko din doon. Yung length ng uh, GPU uh, riser cable, ayan. For the ROG, power supply is, nagamit ko last time, is yung 1200 variant. Ito is, gagamitin ko ngayon, is 150 watt na variant. So, it's a platinum ROG tour. Meron po siyang yung uh, reading, yung real-time na power consumption. Makikita nyo din yun. The Helios is meron siyang cut-out, yung window. Makikita nyo yan sa build. Uh, hindi ko mo napapailawin ngayon. Unbox lang muna tayo. And si ROG Ryujin 360 RAD uh, for the cooling. Uh, ito po is, uh, yun nga, 160. So, sa taat natin lalagay. Ito. So, check natin yan. Then, yun. Ito po yung parts. Tsaka, wala pala akong ano. Wala akong RGB. Wala akong RGB na fan. So, baka mag-ano ako, guys. Wait lang. Baka kumuha ako, guys, ng RG... Ito pala. RGB na addressable. Eh, wala akong pailaw. So, baka lagyan ko siya. Mga dalawa lang. Kasi meron ako extra dito. Wala akong strip, eh. Yung sa Aura Terminal. Check ko si Crosshair ba? Extreme? Hindi ko alam kung meron siyang 3-pin na addressable RGB. I think for the X370 is 4-pin lang ata. Hindi ko pa na-check, guys. So, malalaman ko ngayon. Kaya, nire-review ko yung mga box. Kaya, I do... Uh, sinashare ko yung mga unboxing video bago ako mag-build is yun ginagawa ko ngayon is sinacheck yung mga product yun yun nasabi ko na yung total cost uh, tapos na so closer look na tayo sa uh, mga product okay uh, processor tayo guys then yan it's a Ryzen uy sealed 2700X 8 core and 16 thread na processor base clock uh, 3.7 gigahertz and pwede po siyang ma overclock up to 4.3 gigahertz ayan so Nga pala guys, the 2700X comes with the Rate Prism na CPU cooler. Ito yung ginamit ko last time for my 50,000 gadget build. Kaso, hindi ko siya gagamitin ngayon kasi gagamit ako ng Ryujin. Ryzen, tapos ito po yung processor. Hindi ko na tatanggalin. Uh, nakakita na siguro kayo ng Ryzen na processor. So, Ryzen 7 2700X. That's for the processor. Okay, so motherboard tayo. So, next is the motherboard is the ROG Crosshair 6 na Extreme motherboard. For Intel, it's ARG Maximus. Crosshair is for AMD, AM4 platform, X370 chipset. Now, makikita kayo, Christian, ano yung Crosshair? Mayroon namang 7. So, that's for the X470 na chipset. Yung nasa available na store ngayon is na yung Crosshair 7. So, baka hanapin nyo to, eh, yun rin bilhin nyo, yung 7 na lang. Uh, cost around, siguro yung 7 is nasa 19 to mga ganun, naglalaro, 19,000. Ito siguro, cost siya around so 14,000 na lang. Ayan. So, this is the X370 na chipset. Wow, ang ganda naman nito. Wait lang ha, check natin. I, uh, ano natin yung mga freebies. Stickers, ayan, ito. Ah, kompleto pa pala. Mamaya na yan, guys. Unahin muna natin itong ano. So, parang lapad. Ah, guys, it's a, eh, ano, EATX. So, quick, ano lang, guys, para makita nyo, ito yung gagamitin ko ng motherboard. Pucha, ang ganda nito, extreme. So, ito yung top of the line for the AM4 platform, yung extreme nila. So, the Crosshair 6, ito po yung socket ng AM4 platform. Uh, supported po siya ng RAM, I think it's for uh, 3200 na frequency. Guys, if you're uh, investing sa AM4 or AMD na Ryzen, uh, get po kayo ng uh, higher frequency. So, ang gusto po kasi ni uh, Ryzen is yung mas mabilis yung frequency. Nagbe-benefit po yung processor doon. So, higher frequency na RAM. So, that's for the heat sink. Ayan, cooling. So, it has a 8-pin plus 4 na EPS. 
power tapos na ano na guys so naka right angle na yung ano nya 24 pin and of course yung mga connection dito SATA and yung sa USB 3.0 addressable RGB wala 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 ayun meron yes so makakapaglagay ako ng ano guys uh, LED strip so meron po lang syang isan sa baba so dalawa po yung sa 4 pin that's a 12 volts so 5 volts is for the addressable RGB meron po sya so gagamit na lang ako ng uh, splitter so meron akong splitter dyan nakaabang yung sa Color Master. Ayan. Quick ano lang guys ha. Para makita nyo. So sobrang dami ng connection dito guys. So ayun o. Makikita nyo. This is Wi-Fi. A802.11 uh, AC. Okay. BIOS. Clear CMOS. And Wi-Fi antenna. Apat. Ah uh, wait lang. 1, 2, 3, 6. Na USB 2.0. 3.0 pala. So meron ditong. Ah uh, wait lang. 1, 2. Apat. Na 2.0. Yes. Meron din dito yung sa BIOS. Yung sa USB pag mag update ka ng BIOS, ayan. Uh, 3.1 Gen 2 connection, eto. Uh, yung sa Type-C connection. And yung sa 3.1, yung sa USB. LAN. And yung mga audio. Yung gold plate na yan. For high definition audio. So, that's for the motherboard na gagamitin ko, guys. Guys, marami nang nag, ano, uh, for the announcing. Yung sa AMD is announcing for the 3000 series na Ryzen. So, supported po to. Maglalabas lang po si... Uh, Asus ng BIOS. So, if you're using this one or kung gusto nyo yung design nito or gusto nyo talagang bilhin to, ayan, uh, supported po siya uh, ng Ryzen. Alright, so that's for the motherboard na gagamitin ko. Next tayo is for the, teka lang, GPU tayo, GPU. Bago ko muna i-unbox si GPU, mamaya hihuli ko yan. May papakita ko sa inyo for the GPU mount. So, may testing lang ako. Hihuli ko na yan. Paunahin ko muna itong mga to. So, it, this is the cooler. RG Ryojin 360. It's a 360 RAD radiator. Top mount ang gagawin ko dito. So, eh, okay. It's a naka-open na siya. Oops, nagamit na. What happened here? <laughs> dito siya. Ayan. Nagulo to, guys. It's a review sample unit. Oh, may nakalimutan mounting dito. Ayan. Probably, guys, nakita nyo na to. Siguro, uh, last time, nag-build ako for the in subscriber build. Uh, you can check na lang, guys. It's 165 ata yun. Uh, na ROG rin yung gamit namin nun uh, for the build. Kaso, naiba lang is yung GPU kasi wala pang di pa available yung uh, Strix 20, RTX 2080 nun. Kaya ang binili namin is yung, yung dual na Asus uh, RTX 2080. Fan, it's a Noctua na 120mm. Tatlo po yan. Kabit natin. Walang RGB guys. Hindi tayo gagamit ang RGB na fan dito. Ang gagamitin ko lang yung sa LED strip. So, yung pump, it's supported po siya ng uh, addressable RGB. Aura, ano? Aura sink. Yan. So, that's for the cooling. Uh, check ko lang guys. Oh. Yes, magnet. Tatanggalin natin kasi natin yan. Ito yung cooling guys. Makikita nyo na yan uh, for the next, uh, yung sa build na. Makikita nyo kung paano ko siya uh, kabit. So next is the RAM na gagamitin ko is for the T-Force again. Uh, ito yung lagi kong ginagamit. Uh, it's a T-Force Delta R RGB. Apat, 4x4 na stake. 16 gigabyte yung uh, capacity. Yung gagamitin guys para mapopulate po yung uh, lahat po ng RAM slot. Yan. So, 4x4. Ayan. So, for the storage, ito po yung gagamitin ko for T-Force Delta uh, 250GB na SSD. So, RGB. Yes, pwede tayo. Magkakabit tayo dito. Uh, pailawin natin to Kaso, pinag-iisipan ko pa kung saan ko ikakabit. It's dun sa front or sa likod. Kasi yung mount nitong Helios, yung sa case, is nasa likod siya. Uh, for the 2.5 SSD. Okay. Okay, so for the storage is yung 1TB na Seagate. Okay, so next natin guys is yung GPU na. I-unbox natin din. Papakita ko sa inyo uh, paano yung mounting niya. Kasi mag-GPU, ma uh, vertical mount po tayo ngayon. Kasi uh, maganda po yung mounting uh, ng GPU nung Strix Helios. Yun yung ipapakita ko sa inyo. For the GPU, okay. Yan, so ito yung GPU. So, mapapansin nyo, ba? Lagi na lang ako nag, nag, nakamount lang na yung traditional or yung horizontal. Kakabit mo na ka ganyan, tapos kita yung logo. So, ngayon, is magkakabit ako ng vertical na kaganyan. So, maganda to. Why? Because meron siyang RGB LED illumination dito. I Strix na ROG RTX 2080. Ayan, dito, dito, yan. Makikita nyo yan. Okay? So, gagamit tayo ng... It's a vertical graphics card holder ni Cooler Master. So, actually guys, binili ko to kasi wala akong ganito. Actually, nag-request ako Cooler Master. Wala, wala siya ma-provide eh. Baka walang sample. Lahat nasa tindahan. Hmm. So, napapansin nyo, yung length niya is parang maiksi lang, diba? 
So, ang mangyayari is kakabit dito and ganun. Mukhang bitin to. I-double check ko nga mamaya. Mukhang bitin to. Ito, double check ko lang kung kasha. So, ganyan po yan. Tapos ako dito. Ah, I think abot. Parang abot siya guys. Ayun, no? I-double check ko lang sa build kasi... I think guys, abot naman. Dito kasi mounting nung isa. Dito, for sure, hindi siya abot. Gamit kayo dito ng 300mm na riser cable. Uh, power supply tayo guys. It's a ROG Tor. Ito sealed. Sa lang pakita sa inyo guys. Kasi, sealyado to. Ibig sabihin, kompleto pa yung mga laman. Hmm, bango. Okay, so, it's a ROG Tor 850 watts na platinum. Uh, gaming power supply unit uh, it has a 10 year warranty so 80 plus platinum and asus aura sync yan compatible po yun open natin uh, yung last build na ginamit ko for the 4k na uh, all out rog it's a 1200 variant na, so this is for the accessories na kasama yan i double check natin guys ha, kasi may nangyari po sa akin lagi ko kasi sabi to sa isang star sa Gilmore is ninanakaw po yung mga freebies. Papakata ko lang sa inyo mga laman. So, ito po yung uh, cable comps uh, for the, ano, yung cable ng ano. So, apat na uh, velcro strap and yung sa ano, may promo si cable mod. Tapos, yung cable tie and screw for your power supply. And so, ito po yung ano guys, uh, AC power cord. Ah, uh, Ayan yung cables niya. Ayan. So, black. Cabling po lahat. So, stealthy. Uh, wala po kayong magiging, hindi po kayong makakakita ng ketchup and mustard. <laughs> Ay, that's for the accessories included dun sa Thor. Guys. Now, here's the PSU. Mas maiksi yung ano niya, guys. Mas maiksi yung length niya. Compared dun sa 1200 bar. Yan. Ito yung sinasabi ko, guys. Yung real-time uh, power consumption na reading dito is nakaganyan yan, di ba? So, yung fan is facing upward. So, kaya nila nalagyan ng butas dun sa Helios. So, in-unbox ko na yan. Papakita ko sa inyo. Ito yung, ayun o. Nilagyan niya dito ng butas. Ayun yung may vent holes dito. Yan po yun. Yun po yung purpose. Kaya nilagyan nila ng uh, vent holes dun. Kasi, yung, yung sa Tor, yung power supply is, pag ginanya mo yan, yung reading niya, nilagay mo nakaganyan is yung orientation ng fan is nakataas okay so check natin yung ano guys yung connection so ito po yun uh, RGB umiilaw po yung logo and yung dito tapos mayroon pong uh, power supply reading dito yung power consumption so ito yung mga connection uh, for the CPU VGA yan uh, motherboard and peripheral and ito addressable aura RGB ito nakalimutan ko last time di ko na sync to So, pag isi-sync nyo yan, mayroong kable dito included. Ilalagay nyo to if you want to sync yung RGB illumination dito. So, nakalimutan ko to eh. So, pag nakalimutan nyo yan, ang default nyan is color red. So, yan. Pag ilalagay nyo to, is mag-sync siya kung ano man yung default na effect. Uh, which is siguro, ang um, default is rainbow effect. Mostly, pag uh, yung bagong install. Okay? So, that's for the power supply. So there you have it. Ito na yung mga parts na gagamitin ko for my build. Uh, it's 150,000 na Ryzen na ROG gaming PC featuring the RG Strix Helios. Uh, comment down below guys if my questions kayo uh, dito sa mga na feature uh, na mga ano. Kasi maraming katanong yung mga nagbibuild. Uh, ginagaya po yung mga pinapost ko. So comment down below guys. I'll try my best answering your questions. Thank you guys for tuning in. I'll upload sa action. So like the video guys and subscribe to the channel. And I'll see you on my next unboxing video.